ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം ചപ്പാത്തി നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത് ലേസ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞും പോകരുത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഹാർഡായിട്ടും ഇരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് ആദ്യം ഒക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ടൊക്കെ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കുഴച്ച് കുഴച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ മാ ഈ ഓട്ടലെല്ലാം അങ്ങ് മാറും മാറിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ മാവിങ്ങ് നല്ലവണ്ണം വിട്ടു വരുന്ന രീതിയിൽ വരെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിലും അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയത്തിലും അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം മാവെല്ലാം നല്ലവണ്ണം കുഴച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവ് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോവും എപ്പോഴും നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വരെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവാണിത് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒന്നും കൂടെ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിലകത്തോട്ട് അമർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇനി നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ അമർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി പലകയും അതിൻ്റെ റോളറും പിന്നീട് മാവ് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യും ഇതിന് വരെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം അത് പൊടിയിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ചപ്പാത്തി പലകയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു റൗണ്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതങ്ങ് മടക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോട്ട് നെയ്യോ നെയ്യോ എണ്ണയോ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മടക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റി അങ്ങ് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യമേ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം മുഴുവൻ ഭാഗത്തോട്ടങ്ങ് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മടക്കണം മടക്കിയിട്ട് ഇനി ഈ ഭാഗത്തോട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണം എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി മുകളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇത് താഴോട്ട് മടക്കണം അപ്പം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊടിയിൽ മുക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാവങ്ങ് ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ഒട്ടിപ്പോവും ഇപ്പം ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ചപ്പാത്തി എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ നല്ലവണ്ണം റൗണ്ട് ഷ
മടക്കിയിട്ട് അവിടോട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് താഴോട്ട് മടക്കണം ഇനി അത് രണ്ടുകൂടെ പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് മടക്കണം ഇനി എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് ഒന്നുകൂടെ താഴോട്ട് മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് മടക്കി എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഈ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം അങ്ങ് മടക്കി എടുക്കണം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മടക്കി ഇടയ്ക്ക് എണ്ണയും തേച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങ് മടക്കി വെക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കത്തിൽ അതുപോലെ വീശി അടിക്കാത്ത പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മടക്കി എടുക്കണം അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കണം പൊട്ടിപ്പോകാതെ അങ്ങ് വലിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടറ്റവും വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചുറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ടങ്ങ് അമർത്തി കൊടുത്ത് വെക്കണം ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് അമർത്തി അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം കൈകൊണ്ട് തന്നെ അമർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം എണ്ണ തേച്ചതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം തന്നെ അങ്ങ് പരന്ന് കിട്ടും ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ റോളർ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് റോളർ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും എല്ലാ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അയൻ്റെ പാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാവണം ചൂടാവുമ്പോൾ ഇട്ടു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് വശവും നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വരുന്നിടം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുക വെന്ത് വന്ന് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അറ്റവും വെന്ത് കിട്ടും നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങിയും വരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശവും മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വശവും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചപ്പാത്തി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുമിളകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് കട്ടിയായിട്ട് പോകും ചപ്പാത്തി അങ്ങ് രണ്ട് വശം നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിമി നമുക്ക് അറ്റം എല്ലാം ഒന്ന് അമർത്തി വേവിച്ചു കൊടുക്കണം അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അറ്റം എല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചപ്പാത്തി എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്തൊന്നും വെന് വെന്ത് കാണത്തില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അമർത്തി നല്ലവണ്ണം അതിൻ്റെ ആ കളർ വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ചിരിക്കണം ഇനി തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ പുരട്ടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങെടുക്കാം മടക്കി ഇങ്ങെടുക്കാം ഇപ്പം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് വശവും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് സൈഡുകളിലെല്ലാം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ എണ്ണ പുരട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ സൈഡ് എല്ലാം അമർത്തി നല്ലവണ്ണം വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയോ നെയ്യോ തേച്ച് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം എണ്ണയോ നെയ്യോ തേച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ചപ്പാത്തി നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങിയും കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് എണ്ണയോ നെയ്യോ പുരട്ടി കൊടുക്കണം അമർത്തിയതിന് ശേഷം എണ്ണയോ നെയ്യോ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങെടുക്കാം
അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ആ സൈഡെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വരികയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെ ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പം അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് വശവും നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ലെയറുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് എത്ര നേരം വെച്ചിരുന്നാലും നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഒത്തിരി ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ലെയർ ചപ്പാത്തി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി പലക്കിയിലിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ലെയർ ആയിട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടുവരും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലെ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തി എല്ലാം ഞാൻ ട്രെയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ചപ്പാത്തി റൗണ്ട് ചപ്പാത്തി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും ഉള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ റൗണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് പരത്താനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ലെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ ഹാർഡായി പോകത്തില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നല്ല ലെയർ ആയിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരം വെച്ചിരുന്നാലും സോഫ്റ്റ്നെസ്സും മാറാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്